Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kembali lagi dalam rancangan Taroka Sains bersama Mr. Afifi Ok, untuk episod kali ini kita akan sambung uh, Sains tahun 5, Year 5 Sains uh, DLP and non-DLP version um, Dalam topik seterusnya uh, Berkenaan dengan uh, kapal terbang kertas yang kita dah buat pada episod yang lepas So, in this topic, we will continue to observe and we will continue to make some experiment and we will discuss together okay about what we had done in previous episode regarding the paper plane okay let's go Okay, bye. So, uh, in the previous episode, uh, I have asked you to do the paper planes. Okay, kita dah buat paper planes mengikut design yang cikgu dah bagi uh, for the previous episode. So, dan kamu pun dah hantar video uh, berkenaan dengan paper plane yang kamu buat tu dan cikgu tengok banyak orang yang telah berjaya membuat dengan betul dan menghasil uh, dan menerbangkan paper plane tu dengan Betul. Jadi kali ini kita nak tengok. We will, we will do. Uh, we will discuss about this experiment. Distance travel by a paper paper plane. Okay. Distance travel by paper plane. Okay. Jarak yang telah dilalui oleh kapal terbang kertas yang kamu buat tersebut. Okay. Baik. Jadi sebenarnya uh, in this experiment dia akan kita akan gunakan beberapa kemahiran proses sains yang kita dah belajar. For example, observation, making inference, making hypothesis and then uh, using the variables. Okay? Jadi, kita akan tengok. Kita akan discuss sama-sama. So, kamu just tengok dan kita akan... Nanti cikgu akan bagi kamu buat latihan. Okay? So, the first one is to investigate. What is the aim? Apakah tujuan penyiasatan yang kita buat tu? Sebab apa kita buat uh, kapal terbang kertas and then kenapa kita... Uh, tengok sejauh mana dia boleh pergi ok tujuan dia aim tujuan dia adalah to investigate the relationship ha, ini kamu kena ingat kalau dalam bahasa Melayu maksud dia untuk menyiasat hubungan di antara ok in English to investigate the relationship between the length of the stretch rubber band and the distance travel by a paper plane tapi yang ni kita tak buat yang Stretch rubber band ni kita tak buat. Okay. Kalau ikutkan sebenarnya masa kita nak lepaskan tu, kita kena gunakan rubber band. Ha, macam di bawah ni. Macam dalam gambar bawah ni, kamu kena lekatkan klip kertas. And then kamu kena ikat dan kamu kena letakkan getah. Ha, macam ni. Barulah kita boleh uji. Sebab apa? Sebab kita nak benda tu semua sama. Okay. Ha, kamu guna benda yang sama. Kawan kamu guna benda yang sama. And then kita boleh set dia punya jarak dia. Kita tarik banyak mana. Kalau kamu baling, adakah kita boleh ukur? Kita boleh ukur tak? Kekuatan kamu baling tu, jarak kamu tarik daripada belakang tu boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi sebab itu dalam eksperimen ni kita gunakan rubber band ataupun getah supaya bila kita tarik, kita boleh ukur. Okey, panjang ini kita tarik 10 cm. And then kita yang kedua kita tarik uh, 20 cm. And then yang ketiga kita tarik 30 cm. Itu semua boleh diukur. Untuk pengetahuan kamu, in experiment, dalam experiment, kita mesti ada benda yang boleh diukur. Kita tak boleh nak main agak-agak. Okay? Baik. So, that's why dia gunakan rubber band. Okay, tapi tak apa. Okay, kita just kita akan tengok apa yang uh, dalam ni kita akan bincang terus. Okay? So, dia kata aim dia tadilah. Tujuan dia untuk menyiasat uh, hubungan di antara panjang getah yang ditarik dengan jarak yang di lalui oleh kapal terbang kertas tersebut. Okey, jadi materials dia yang ni kamu semua dah buat dah. Kapal terbang kertas cuma yang ni kamu belum buat, tapi kalau kamu nak buat kamu boleh cuba. Okey, you can try. Okey, baik. Jadi hasilnya, okey, uh, inilah hasilnya. Maksudnya jarak jarak yang kamu tarik tadi kemudian jarak kapal terbang kertas tu terbang. Dan kemudian kita repeat step 4 to 7 by stretching the rubber band for 20 cm and 30 cm. Macam cikgu cakap tadi, yang pertama kita buat 10 cm. Kita tarik 10 cm dan kita lepaskan. Tengok kapal terbang tu pergi jauh mana. And then 20 cm jauh mana, 30 cm jauh mana. Okay. Apa sebab dia? Okay. Sebabnya bila kita buat macam tu, barulah kita boleh kira. 
length of stretch rubber band panjang getah ditarik kita buat yang pertama 10 20 dan 30 dan baru kita boleh ukur sejauh mana kapal terbang kertas tu pergi ok let's say ok dalam ini kita tuliskan uh, kalau kamu dah buat kamu boleh tulis kalau kamu belum buat kita just agak sahaja for example dalam sentimeter kalau 10 sentimeter biasanya dia akan pergi dekat ke jauh dekat so kita akan tulis sini dia akan travel lebih kurang 20 cm kalau tarik 20 dia akan pergi 30 cm kalau kata dia tarik 30 cm dia akan pergi lebih jauh iaitu 40 cm ok baik kita tengok jadi di sinilah soalan-soalan yang kita nak bincangkan Nampak ni ada ada berapa soalan di bawah ini yang kita nak bincangkan tentang eksperimen ini. Jadi kita bincang sama-sama. The first one, state your observation when the rubber band was stretched for 30 cm. Nyatakan pemerhatian anda apabila rubber band getah tersebut ditarik sepanjang 30 cm yang ini. 30 cm. Apa yang observation yang kita boleh buat? The observation is the Distance travel by the paper plane is 40 cm. Itu pemerhatian kita. Maksudnya, apabila getah ditarik sepanjang 30 cm, kapal terbang kertas akan terbang sejauh 40 cm. Okay. Give your inference. Ha, macam kita dah belajar sebelum ni, what is inference? Okay, baik kita. Inference-nya adalah uh, apabila getah ditarik lebih panjang, Uh, jarak yang akan dilalui ataupun jarak kapal terbang kertas akan menjadi lebih jauh jadi uh, maksudnya inference dia adalah mengapa kalau kita tengok mengapa kapal terbang tersebut bergerak lebih jauh ia adalah kerana uh, kekuatan getah tersebut adalah lebih kuat jadi jarak yang dilalui lebih jauh okay, itu adalah inference yang boleh kita katakan Okey, jadi seterusnya dia kata based on this investigation identify the following variables. Okey. So, apakah dia variable manipulated variable responding and constant? Yang ni kita dah belajar sejak daripada tahun 4 lagi. Manipulated adalah yang dimanipulasi yang kita ubah. Responding adalah apa yang bergerak balas dan kemudian constant apa yang kita tetapkan. Okey, dalam eksperimen ini eksperimen ini yang kita ubah adalah apa dia? Jarak getah ditarik ok uh, panjang getah ditarik length of stretch rubber band ha, yang ini ini adalah manipulated yang kita ubah kita ubah mula-mula kita buat 10 kemudian kita buat 20 kemudian kita buat 30 yang itu kita ubah responding hasil daripada kita ubah jarak ini apa yang berubah Ya, yeah, distance travel Ini yang berubah disebabkan kita ubah jarak uh, getah tadi tu Jadi ini uh, distance travel tu yang berubah Jadi itu adalah responding So responding dia kita just salin balik yang ini Ni responding uh, Ni adalah responding variables Ok, yang ni tadi adalah manipulated Ok, so constant Apa yang kekal? Okey, so yang kekal adalah apa yang kita cikgu cakap daripada mula itu iaitu apa dia bila kita nak buat sesuatu kita mesti uh, gunakan kertas yang sama dan juga jenis berat kertas yang sama Okey, sebagai contoh kalau kata kamu gunakan katalah A uh, si Afiq gunakan kertas yang tebal jadi bila dia buat paper, paper plane tu kapal terbang tu akan menjadi lebih berat jadi dia akan lebih mudah jatuh kalau kata uh, Adam, dia gunakan kertas yang ringan. Jadi, kapal terbang tu ringan dan dia akan pergi lebih jauh. Jadi, adil tak uh, eksperimen tu? Tak adil. It is an un, it is an unfair experiment. So, sebab itu kalau kita nak tengok uh, apa yang apa dimanipulasi ni, yang getah, yang panjang getah ditarik, kita tak bolehlah ubah dia punya berat kertas tu. Jadi itu kita mesti remain constant ataupun di pemboleh ubah yang dimalarkan dia mesti kekal. Jadi kita yang kita ubah satu saja dalam satu eksperimen kita mesti ubah satu saja uh, aspek. Tak boleh semua benda nak ubah. Panjang nak ubah, berat nak ubah tak boleh. Kita mesti ada yang kekal supaya sama. Understand? Okey, sama macam kita lumba lari, lumba lari 100 meter. Kan? Tengok kawan sebelah lari 
uh, track dia lagi panjang 110 meter kita lari 100 meter memanglah kita akan sampai dulu jadi track panjang tu mesti dimalarkan that is constant understand ok jadi next what is the relationship between the manipulated variable and the responding variable in this investigation give the operational definition for the distance travelled by the paper plane and state your conclusion for the experiment conducted yang ini cikgu nak suruh kamu yang buat ok Cikgu nak kamu buat and then kita akan, cikgu akan bagi jawapan dan kita akan tengok sama ada jawapan kamu betul ataupun tidak. Understand? Baik. So, untuk, uh, jadi itulah kegunaan uh, scientific process. Uh, da, sebab itu kita belajar kemahiran proses sains dalam uh, dalam subjek sains ni sebab kita nak buat eksperimen. Dalam eksperimen tu banyak kita gunakan kemahiran proses sains kemahiran manipulatif so that is the important things of the science process skill understand so uh, ingat tiga soalan tu cikgu nak kamu cuba bagi jawapan tak kisahlah dekat mana-mana pun dalam buku tulis ke dalam buku uh, dalam buku teks ke ataupun kalau yang mana nak mencuba nak tulis dalam ruangan komen ni pun boleh tiada masalah ok so kalau ada kesalahan cikgu akan betulkan kalau betul cikgu akan bagi tahu jawapan ni nanti understand ok sampai di sini sahaja kita akan teruskan dengan episod yang akan datang dengan topik yang lain. Okay, bye. Nak tengok banyak lagi video sains Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.